大家好，我是小布丁，欢迎来到所思非所想。网络上讨论的沸沸扬扬的渣男心理操控术 PUA 到底是什么？自己遇到的对象到底是不是正在实施 PUA 技巧呢？女孩们先停止晕船，正式上船前就先让我为你们分析一下，对方是不是 PUA 高手吧。如果对方符合以下条件，千万不要轻易上钩，好好保护自己的女孩才值得人疼哦。一，什么是 PUA？ 要预防 PUA 渣男，首先要先了解 PUA 到底是什么意思。PUA 其实是 Pick Up Artist 的简称，中文直翻搭讪艺术家，是一套由美国夜店文化发展出的理论，专门教男生如何利用骚攻略女性。虽然刚开始此套理论是用来教导社交技巧较差的男性如何接近并搭讪女性。后来却被进一步演化成利用暗黑心理学技巧来玩弄女性，以发生性关系为最终目的。而现在所见的 PUA 一词，也皆是负面的意思。二 PUA 五步陷阱，第一步好奇陷阱。PUA 的第一步就是先引起对象的好奇心，例如设立虚假人设，根据目标的喜好类型，塑造相符合的人物设定，同时营造出神秘感。在刻意孤立目标对象，引发他的逆反心理，让对方因为刻意的反向操作开始在意。第二步，探索陷阱。探索陷阱的意思为不经意的展现反差感，诱导目标对象主动出击，即由互动展现自己的脆弱面，激发女性的同情心、保护欲，引导对象进一步探索。同时，利用双方故事的共鸣性，让对方觉得跟我一样，只有你懂我。其实制造彼此共鸣并没有错，为人诟病的是人设与刻意的反差都是虚假的，真实的他根本不是这样的人，光是想想都让人毛骨悚然啊！第三步，着迷陷阱。到第三步时，许多傻女孩应该已经被骗得团团转了。这时候 ，PUA 渣男便会以爱情为名逐步控制，要求受害者展现他的爱有多深。这时就会利用各种话术施压，装可怜得寸进尺的引导目标讨好自己，让受害者疯狂着迷，达成自己的目的。第四步，自尊摧毁陷阱，这是小布丁觉得最令人恶心的一步。PUA 渣男会不断贬低目标对象，无论外表、内在，都全然否定，让受害者觉得全世界只有这一个人会爱他，通常会故意曲解对方就是不够爱。进行不合理的强烈指责，以此占据关系中的强势地位，并利用对方希望挽回的愧疚心理，来让对方开始怀疑、检讨自己，觉得都是自己不好，开始失去自信，也会因为渴求对方的爱而持续降低自己的底线。第五步，虐待陷阱，先给你鞭子，再给你糖吃。第五步就是利用恩威并施的方式，使其成为专属奴隶。这样无限轮回的模式，让许多受害者都逃不出他们的手掌心。加害者会持续降低受害者的自我意识和理性思考能力，一边装可怜，一边却又要求受害者为自己付出，牢牢地控制受害者。当他们想离开时，却又得到糖，只好继续维持不健康的恋爱关系。三、实际搭讪手法。我们到底要怎么看出认识的对象到底是不是 PUA 高手呢？别担心，马上来为大家解答。如果对方一开始先搭讪别人，后来才开始接近你，明显是故意做给你看的，那就要有警觉心了。加上，要是他外表非常光鲜亮丽，看起来受过良好教育，言语之间又想要与你有肢体接触，例如把手扶在你的背后。讲话越靠越近等等，或是认识不到一天就想把你从团体带开独处，这些都是警讯啊！如果对方让你感到非常神秘着迷，这时一定要先冷静下来，因为他接下来可能会时不时故意孤立你，或突然消失不见，联络不到人，展开忽冷忽热的 PUA 技巧。四、预防 PUA 最重要的是，不论对方手段多么高明。女孩也要懂得保护自己，好好防守，就不会轻易受伤了。为了避免掉入陷阱，女孩们千万不要为了弥补内心的空虚而轻易进入一段感情。
，在完全了解一个人之前，还是要保有适度的求证心态，并且小心与刚认识的异性在密闭空间独处。如果自己无法判定，也可以利用带对方认识自己朋友的名义，让其他人从旁观察。进入恋爱关系后，一有不舒服的状态，也要好好重视，不要被对方牵着鼻子走喽。好了，喜欢就关注一下哦，我们下期再见。